कबीर की इस नगरी में पिछले हजारों हजार साल में न जाने कितने जमावड़े देखे होंगे मैं ये तो नहीं जानता कि आज का ये छोटा सा जमावड़ा उन बड़े बड़े लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज से पांच साल बाद आज से दस साल बाद और कौन जाने आज से पचास साल बाद जब इस नगरी के लोग याद करें कि यहां क्या क्या अच्छा हुआ हो सकता है उसमें इस बड़े धर्म चाहता कि थोड़े से इस 
सांप्रदायिकता के खिलाफ इस देश की जो मिट्टी है उसका जो प्रतीक बनारस है उसका आपने जो नाम किया इसके लिए फिर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ आज जो लोग हमारे बीच में आके बोले देख रहा हूँ पैंतीस साल दुर्गाड़ियाँ बैठी हैं चंदमान की ही बैठी है राम बुनियादी जी हैं इरफान इंजीनियर साहब हैं इन लोगों ने तमाम मुश्किल हालात में इस देश में सेकुलर विचार को जिंदा रखने के लिए जिस तरह की जद्दोजहद की है जो संघर्ष किया है वो कोई छोटी बात नहीं है उसके लिए जितने व्यक्तिगत त्याग किए हैं जो पर्सनल सेक्रीफाइस किए हैं उसकी खबर आप अखबार में हर आए दिन पढ़ते रहते होंगे तीसरा बैंक के संगठन के ऊपर आज तक बीजेपी की नजर बहुत नजर रही है बहुत ज्यादा है तमाम किस्म की चीजें हो रही हैं आप इसके बारे में पढ़ते रहते होंगे जो सच बोलेगा कबीर के जमाने से जिस जिसने सच बोला है उसने पत्थर खाए हैं उसने राजसत्ता के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई है उसने खोया आज वैसे सब लोग यहाँ हैं अपने संगठन के साथियों का नाम ले लेना चाहता मैं प्रशांत भूषण जी का आनंद कुमार जी का तमाम सब साथियों का आदि भाई ने इतनी मेहनत की सबके लिए मैं सोचता हूं इन सब के सामने मेरी क्या हैसियत है मैंने तो इस सवाल पे ऐसा कोई काम नहीं किया एक छोटी सी मेरी क्वालिफिकेशन है इस सवाल पे बोलने की और उसका मेरे लिए से कोई ताल्लुक नहीं है वो सिर्फ एक सहयोग है आज से 80 साल पहले उन्नीस में मेरे दादाजी की एक सांप्रदायिक लगे में बात हो गई हिसार में वो टीचर थे सांप्रदायिक दंगा हुआ जैसा उस जमाने में कई हुए थे और गंडासे से गला काट के उनकी मौत हो गई और उस वाक्य को देखने वाले सात साल का बच्चा था जो मेरे पिताजी उस सात साल के बच्चे ने काउंटर ड्राइव में अपने पिताजी का गला कटते हुए देखा अब सोचिए वो बच्चा क्या कर सकता आप सोचेंगे कि वो बच्चा जाके कहीं आर एस एस हिंदू महासभा या इस सब का सदस्य बन जाता वो बच्चा कहीं मोदी की आर एस एस वाली लाइन में लग जाता लेकिन दोस्तों वो जमाना कुछ और था उस बच्चे ने फिर बाद में पार्टीशन की वॉयलेंस भी देखी अपने इलाके में मुसलमानों का कल्याण भी देखा उस बच्चे ने और पता नहीं क्या हुआ उस बच्चे ने फैसला किया कि मैं अब सोचिए जिस बच्चे ने अपने बाप की मौत देखी वो अपनी आंख से उस बच्चे ने फैसला किया कि मैं अपने सब बच्चों को मुसलमान नाम दूंगा और मैं वो बच्चा था जिसको उन्होंने बताऊ मैंने कहा इसमें मेरी कोई तारीफ नहीं मैंने कुछ नहीं किया मेरे रेवाड़ी के कुछ साथी आए हुए हैं यहां से वो जानते हैं कि मुझे घर में मेरी माँ मेरे पिताजी मेरी बहन मेरी पत्नी मुझे आज भी सलीम कहते हैं क्योंकि यही नाम मुझे दिया गया है और इस वक्त घर का निकेम नहीं था ये नाम मेरे स्कूल में दर्ज करवाया गया एक वो जमाना था और एक आज के जमाना जिसमें किसी के मरने के बाद इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इसका नहीं कि उसको कैसे मारा गया इसका नहीं कि उसको किसने मारा बल्कि उसके फ्रिज के अंदर जो था वो गाय का मीट था कि भैंस का मीट था ये इस जमाने में इस देश की हालत हो गई है सोचिए आप किस किस लेवल पे आज इस मुल्क को ले आए हैं आज इस देश में एक हिंदुस्तान के सपने को सबसे बड़ी चुनौती है और अफसोस की बात यह है कि आज जब सबसे बड़ी चुनौती है इस देश की सेकुलर कहलाने वाली पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा कमजोर आज होके खड़ी और सच ये है कि अगर सेकुलर पॉलिटिक्स इतनी कमजोर ना हुई होती तो आज नरेंद्र मोदी जिस दिल्ली में राज कर रहे हैं वो मजाक नहीं हो सकती ये हो नहीं सकता था कि इतने बड़े देश इतने महान देश में वो शख्स प्रधानमंत्री 
और इसे बचाने के लिए आज जिसे हम सेक्युलरिज्म कहते हैं उसके पुनर्निर्माण की जरूरत है इस देश के सेक्युलर डॉक्ट्रिन जो सेक्युलरिज्म का सिद्धांत है जो उसकी राजनीति का सिद्धांत है उसकी नए सिरे से रचना करने की जरूरत है क्योंकि जैसा मैंने कहा जब सबसे बड़ा हमला हो रहा है उस वक्त वो सबसे कमजोर साबित हुआ है वो सबसे बड़ा पाखंड साबित हुआ है मैं क्यों कहता हूं पाखंड मैं क्यों कहता हूं इसे टकोसला टकोसला मैं इसे कहता हूं आमतौर पे ऐसे सम्मेलनों में बातें कही नहीं जाती हम सब लोग आधी बात कह के काम चला लेते हैं लेकिन अब वो वक्त गुजर गया जब आधी बात कहने से काम चल जाता आज हमें इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में पूरा सब बोलना चाहिए और पूरा सच ये है कि वो सेकुलर राजनीति जो शुरू हुई उन्नीस सौ के दंगों के लिए भारत की रक्षा करने के लिए भारत को बचाने के संकल्प और हिम्मत के साथ शुरू हुई सोचिए वो महात्मा गांधी जब रोज कतलेआम हो रहा था पाकिस्तान से भाग भाग के हिंदू दिल्ली आ रहे थे किस मनस्थिति में वो आ रहे थे और वो महात्मा गांधी रोज शाम को बैठ के उनके साथ संवाद करता था रोज उनकी गालियां सुनता था रोज सर झुकाता था और रोज कहता था लेकिन मेरा हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का मुसल देश नहीं बनेगा ये हिंदू और मुसलमान का देश बनेगा
सिर्फ वही लोग नहीं जिन्होंने पोलिटिकल साइंस की किताब पढ़ी है सिर्फ वही लोग नहीं जिन्होंने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है कोर्ट के अंदर जाके वकालत की है वो लोग जिनके मन में अच्छाई बुराई सेंस है उन लोगों से जाके हम बात कर सके उसके लिए एक सुंदर शब्द तो भूलिए हमें इस विचार को बदलना सेकुलरिज्म का मतलब क्या है इस सेकुलरिज्म की बात करने के लिए सर्व धर्म समो भाव शुरुआत की बात बिल्कुल सही है वो जरूरी है हमारा संविधान साहब कहता है कि ये देश किसी एक धर्म का देश नहीं बन सकता पाकिस्तान बन सकता है बांग्लादेश बन सकता है नेपाल ने भी कोशिश करके देख ली है लेकिन ये भारत किसी एक धर्म का देश नहीं बन सकता और ये लोग जो बार बार कहते हैं हिंदू राष्ट्र और ये सब इनको मैं पलट के कहता हूँ कई बार कहता हूँ भाई आपको तो पाकिस्तान इतना ही प्यार है तो वहां जाके रह लो ये पाकिस्तान की नगर मेरे देश में क्यों करवाना चाहते हैं ये जो नगर की राष्ट्रवाद ये इन सब लोगों को दर्जन एक हिंदू पाकिस्तान चाहिए लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान स्पष्ट कहता है कि इस देश में किसी एक मजहब का राज नहीं चल सकता और ये वही आ रहे लेकिन सेकुलरिज्म सिर्फ यहां पे नहीं रुकना चाहिए सेकुलरिज्म करके आगे ले जाना होगा आज सच ये है कि हमारे देश में अधिकांश लोगों को एक दूसरे के धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है आज से पचास साल पहले फिर भी पता था आज से 50 साल पहले लोग बर्तन का परहेज करते थे कि मुसलमान चाचा के घर में खाना जाएगा तो अलग बर्तन में जाता था बर्तन अलग अलग थे लेकिन मन उतने अलग अलग नहीं थे आज बर्तन का परहेज करने से लोग डरते हैं कि कोई देख ना ले बुरा करेगा ऑर्डर हो गया आज चलो लेकिन एक दूसरे के मजहब के बारे में बिल्कुल एलिमेंट्री चीज लोगों को पता नहीं होती तो सर्व धर्म समभाव का एक मतलब ये भी होगा कि हम अपनी नई पीढ़ी को समझाएं कि एक दूसरे का मजहब क्या है कितनी खूबसूरत चीजें हमारे सब मजहबों में हैं कुछ तो बताएं सबको मैंने खुद मैं बताता हूं जब मैंने रोजा रखना शुरू किया मैंने तब पहली बार रियलाइज किया इतनी सारी चीजें तो मुझे पता नहीं होती तो हम क्यों नहीं सिखा सकते लोगों को नई पीढ़ी के लोगों को बताना सिखाना एक दूसरे के मजहब के बारे में ये काम आजादी के आंदोलन में होता था आज हमने बंद कर दिया है जब से हमें सब सेकुलर संविधान मिल गया बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया उसके बाद से हम सुस्त हो गए तो ये हमारा काम तो हो गया ये आर वाले जैसे भी हो इनकी एक चीज की आपको इज्जत करनी चाहिए वो ये कि ये लोग पिछले नब्बे साल से अपने काम में लगे हुए काम भले ही इनका नफरत फैलाना है काम भले ही इनका झूठ फैलाना है लेकिन देखिए तो झूठ और नफरत फैलाने वाले नब्बे साल से अपने काम में लगे हुए हैं क्या हम और आप दस साल से भी लगे हुए इस काम में मैं नहीं देखता आर एस एस वालों की याद है बचपन में तब भी आर एस एस वाले आते थे काना भूसी करते थे बार बार बात करते थे क्योंकि आर एस एस वालों को पता है कि अगर किसी मुल्क को बदलना है तो उसके बच्चों को बदलो उनका दिमाग बदलो लोगों से बात करो संवाद करो इस देश की सेकुलर जमात ने ये काम पिछले 50 साल से छोड़ रखा है और उसकी कीमत आज हमें अदा करनी पड़ती है ये जो चंद लोग इस कमरे में बैठे हैं जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया उन्होंने हिम्मत से संवाद किया है लेकिन हकीकत यह है कि अमूमन हम सब लोगों ने वो संवाद कम कर दिया है और सेकुलर लोगों का संवाद होता है दूसरा अंग्रेजी बोलने वालों से होता है पढ़े लिखे लोगों से होता है जो अच्छे अखबार के एडिटोरियल पढ़ते हैं उन लोगों से संवाद होता है आम लोगों से संवाद करने की कोशिश बहुत कम हो गई है और जब उन्नीस सौ बानवे में बाबरी मस्जिद पे हमला हुआ उस दिन हम लोगों ने महसूस किया कि हम इतने कमजोर बन गए हैं मुझे याद है उस दिन मैं चंडीगढ़ में था कर्फ्यू लगा हुआ था वो एक बस्ती थी श्रम नहीं थी पर एक मजदूर बस्ती थी जिसमें मैं रहता था वहां के लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की 
क्या गलत हो गया देश के अंदर देखिए तो किसी को मेरी बात समझ नहीं आई सब पलट के मेरे से कहने लगे आ रहे राम जी का मंदिर यहां नहीं बनेगा तो इंग्लैंड में बनेगा क्या फिर अगले दिन जनसत्ता अखबार ने प्रभाष जोशी का आज चलाया प्रभाष जोशी जी का वो लेख था आज भी मुझे याद है उस लेख का शीर्षक था मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर दलन वो लेख कुछ नहीं था वो लेख केवल भगवान राम की स्तुति करता था बताता था भगवान राम की मर्यादा क्या थी और हर पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति आपको बताती थी कि कल इन लोगों ने जो अयोध्या में किया वो भगवान राम के नाम पे कलन है उस लेख में मुझे आवाज थी उस लेख में मुझे भाषा थी मुझे समझ आया कि मैं लोगों के साथ कैसे जाके बात कर सकता लेकिन हम लोग भूल गए थे काम तो हमें सेक्युलरिज्म के इस सरकार को नया विचार देना होगा और इसके जरिए हिंदू कम्युनिज्म की और मुस्लिम कम्युनिज्म जो हो रहा है सबकी खुल के आलोचना करनी होगी ये बेहद जरूरी ये बात ठीक है कि बीजेपी के कुछ घृणा फैलाने वाले लोग आज इस देश की संसद में बैठ गए अपने आप को स्वामी कहते हैं ये लोग उसकी आलोचना हम आप करते हैं लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि जहां भी जो भी धर्म का प्रचार करने के नाम पे एक धर्म को बाकी धर्मों से बेहतर बताए उसके ऊपर किसी किस्म की नफरत फैलाए हम सबको खड़े होकर उसका विरोध करना चाहिए सिविल कोर्ट की बात होती है हमें खुल के कहना चाहिए हाँ हम चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट लेकिन याद रखो मोदी कि यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट में कई ऐसी चीजें होंगी जो आप हिंदुओं को बनवा नहीं पाओगे सोच लो यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट ये नहीं हो सकता कि हिंदुओं का सिविल कोर्ट उठा के बाकी सब लोगों पर लागू कर दिया जाए यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट का मतलब होगा इस देश के तमाम फैमिली लॉस बदले जाए और उसमें औरतों के खिलाफ जो कोई बात है तो सब बातों को निकाला जाए या बीजेपी तैयार है उसके लिए देखे कि तैयार हो इन सब सवालों को हमें उठाना होगा हिम्मत से उठाना होगा और कंसिस्टेंसी के साथ उठाना होगा बस एक दो बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा मैंने कहा नई राजनीति आज सेकुलर आंदोलन के लिए एक नई भाषा भी हमें बनानी होगी जैसा मैंने जिक्र किया हमने अब तक परंपरा की भाषा से परहेज किया है हमारी सेकुलर राजनीति आमतौर पे एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती है जो इस देश की ज्यादातर लोगों की भाषा नहीं है लेकिन आज कबीर की नगरी में बात करते हुए हम कह सकते हैं कि इस देश के सेकुलरिज्म को एक नई भाषा होगी हमारी परंपराओं की भाषा इस देश की कोई एक परंपरा नहीं है और हमारी सबसे बड़ी हार जो हुई है वो ये कि पिछले पंद्रह बीस साल में हमने धर्म की परंपरा की इन सब की भाषा बीजेपी की खाली में रखी ये सबसे बड़ी हार है कि इस देश की धर्म की परंपराओं की अपनी भाषाओं को हमें बचाना होगा उसकी भाषाओं को बोलना और यकीन मानते जिस दिन आप और मैं इस देश की परंपराओं की भाषा बोलेंगे इन बीजेपी वालों को पूछ उठाने की जगह नहीं मिलेगी कहीं के किनारे क्योंकि इन लोगों को हमारे देश की सभ्यता संस्कृति और इसकी परंपराओं की कोई पहचान नहीं मैं अक्सर इन आर वालों को कहा करता हूँ भाई आपका राष्ट्रवाद विचार तो बहुत अच्छा है आप गलत मुल्क में बैठा हो गए ये हिंदुस्तान की मिट्टी इसके लिए बनी नहीं आप जरूरी रहेगा और बाकी ज्यादा अच्छा रहेगा वहां आपका विचार चल सकता है जब आप इस मिट्टी की बातों को उठाएंगे इस मिट्टी के विचार को सामने लेके आएंगे याद है सिर्फ बीजेपी कोई मुकाबला नहीं कर सकता होगा लेकिन उसके लिए अभी सीखना होगा हमें एक नई राजनीति खड़ी करनी होगी नई रणनीति बनानी होगी रणनीति क्या पिछले एक डेढ़ साल से इस सरकार की अलग तरह की रणनीति कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ बड़ा दंगा हो गया मोदी जी के राज में तो अखबार में खबर छपेगी 
अपने शहर को और अपने मुल्क को मजबूती के साथ कितनी मजबूती प्रदान करेंगे कि सारी दुनिया कह उठेगी कि हिंदुस्तान से अच्छा देश दुनिया में कहीं नहीं है और अलामा इकबाल का वो विश्वास साबित हो जाएगा कि सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान